ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചുള്ള തേനിച്ചക്കോടാണ് പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചുണ്ടാക്കി തേനിച്ചോടാണ് ഇത് ചിലവ് കുറവും വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമെന്നും ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചുള്ള തേനിച്ചക്കൂട് അവിടെ ചെറിയ ചക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പാണ് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ എൻഡ് ക്യാപ്പ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമില്ല നാല് ഇഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ റെഡ്യൂസർ നാല് ഇഞ്ച് നാല് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ റെഡ്യൂസർ ഈ റെഡ്യൂസറിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സീലിംഗ് ഒരു സീലിങ്ങിൻ്റെ സീലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സീലിംഗ് പ്ലേറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം മേടിച്ചത് നമ്മൾ പ്ലംബിംഗ് കട എന്നാണ് മേടിച്ചത് സീലിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈ സീലിംഗ് പ്ലേറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കണക്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന രീതി രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കണക്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ ചെറുതേനീച്ചയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരു ഈച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ പോകാം ആ ഈച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വരരുത് ആ രീതിയിൽ ചെറിയ ഹോൾ ചെറിയ ഹോൾ ഇടുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ് ഇഞ്ച് നീളമായാലും മതി എട്ട് ഇഞ്ച് ആയാലും മതി ഏഴ് ഇഞ്ച് ആയാലും മതി അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എൻഡ് എൻഡ് ക്യാപ്പ് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അടച്ചു ഈ എൻഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയുള്ള സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെത്തി കളഞ്ഞു എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്ന കോട്ടിംഗ് കവറാണ് ഇത് ഇത് രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഇത് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇത് രണ്ടര ഇഞ്ച് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് രണ്ട് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ എൻഡ് ക്യാപ്പാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഊരി വരാത്തത് സ്ക്രൂ ചെയ്തത് ഈ സ്ക്രൂ ചെയ്താക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടി കയർ കെട്ടി തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് സ്ക്രൂ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടി രണ്ട് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പ് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ള പൈപ്പ് നാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നാല് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് റെഡ്യൂസർ ഒരു സീലിംഗ് പ്ലേറ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് അതും ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു ഇഞ്ച് നീളം കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഒമ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയാലും മതി അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഇത്രയാണ് ആവശ്യം ഇനി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻഡ് ക്യാപ്പ് രണ്ട് നാല് ഇഞ്ചില് അതിനകത്ത് നാല് ഇഞ്ചിലെ പൈപ്പ് ഇറക്കി വെച്ചു നാല് ഇഞ്ചിലെ പൈപ്പ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ആ മൂന്ന് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതിനകത്തുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് ആ ഒരു ഇഞ്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പി ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ഹോൾ ഇട്ടു അതിലാണ് ഇത് അരേഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ടറാണ് അരേഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ടർ അതായത് ഈച്ചയ്ക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങാനുള്ള കവർ അതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നാല് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് റെഡ്യൂസറാണ് കണക്കിയത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഊരി പോ ഒന്നും നമ്മൾ പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഊരി പോയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഹോൾഡറിൻ്റെ ടെക്കനിക്കാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾഡറിൻ്റെ ടെക്കനിക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂ കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ടോട്ടൽ നാല് സ്ക്രൂ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അത് രണ്ട് സ്ക്രൂ ഈ നാലഞ്ച് പൈപ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇത് ഇറക്കി വെക്കുന്നു ഇറക്കി വെച്ച് അതിനുശേഷം ലോക്ക് ഇടുക ലോക്ക് ഇട്ട് ഇതിനകത്താണ് പൂമ്പൊടിയും പൂമ്പൊടിയും ഈ റാണിയീച്ച മുട്ടയിടുന്നതെല്ലാം ഈ ഈ സ്റ്റോറിലെ സ്റ്റോറേജിലാണ് ഇതിനകത്ത് മുകളിലേക്ക് റാണിയീച്ച വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സീലിംഗ് ക്യാപ്പ് വെച്ച് സീലിംഗിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അടച്ചാക്കുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വഴി വേലക്കാരീച്ചകൾക്ക് മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മറ്റേ റാണിയീച്ച കയറി വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് അടച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഹണി ചേമ്പർ അതായത് ഈ തേൻ വെക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിഞ്ച് വെക്കണം
നമ്മുടെ ഈ ഈ ചെറു തേനീച്ച പൊടി പി വി സി പൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തേനീച്ച പൊടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് കോട്ടിങ്ങി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ തണലത്ത് ഇതിനെ തണലത്തല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും വെക്കരുത് കാരണം ഇത് ഹീറ്റ് അടിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഇതിനകത്ത് തേൻ ഉരുകുന്ന ഉരുകിയതായിട്ടും കോട് ഫെയിലായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണശാലും വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടിങ് ആയിട്ട് കോട്ടി കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുകൂടെ നല്ലതാണ് ബെറ്ററായിട്ട് ഇതിന് ഒരു തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ച് ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി കൂടെ ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേൻ ഉരുകും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൂട് അതിന് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ചൂട് സമയത്ത് ഇത് പ്രശ്നമുണ്ട് മാക്സിമം തണലത്തെ വെക്കാവും ചൂടടിക്കുകയേ ചെയ